Hello students. Today we are going to discuss about the fourth unit in the CSH subject. Namkarya, namude CSH subject le naala matte unit le na varai na the laptop and other portable devices. Laptop um adu bolle le portable le le adu mukundu ana kam bate na devices le bate yana. Nalamate unit. Okay. And we will start on it. Can I start here? The laptop, I know the laptop in a petit knocker. What is a laptop? A simply said, laptop is a battery operated computer. Okay. Bat laptop is a battery operated computer. At the point, it is a it is smaller than desktop. Laptop in the bar another desktop ne kalu cherudaya or computer. So battery level key in the computer on it, desktop computer neck and cherry computer on it. Then the main and the most important feature is it can transport easily from one place to another. Uris talatan where is the take an easy at Kunduagamba. Adana laptop in the atom value prategar. We moon the point of the character to make a laptop is a battery operated computer, it is smaller than desktop computer, and it, it can transport easily from one place to another. We will transport easily from one place to another. We will transport easily from one place to another. We will transport Okay. Clear? Doubt on Dangal Yana? Doubt to clear Yanur, Samia Ningaka Terna Ariki, or slow to the river, Samia time period to the rib. Either Padichika and Yanisham, Ningle the note, Yani Parana were a note to the Vachirikanam. Okay. Next one the components of a laptop. Laptop will be with the components, will be the unit. What are the components inside a laptop? Laptop and other components. One of the Kalaka, Ria. We all know that the different types of components are just in the corner of the area. Now, run at a parade. The laptop is on the other end of the LCD display. Laptop components the first one LCD display. Then the second one keyboard, the type M and the keyboard. Third one AC adapter. AC adapter and then the laptop battery operated on the battery charge M and the plug like a connect. Final adapter on AC like an AC adapter. One of the battery. The battery, battery one laptop and battery one AC adapter one. The next one is touchpad. Touchpad and the Varnale, then a mouse the cursor of a movie. I'm a little Kaigund laptop in the keyboard and a third space on a touchpad. So number Kaigund movie, touch the movie the Varnale, e screen a little. Mouse in the cursor, we can see the cursor. We can move the touch. The cursor is the same as the items. We can select the touchpad. The laptop is the touchpad. The next one is IO ports, input output ports. The laptop is the input output ports. We can use the desktop. The laptop is different input output ports. We can use the USB port. RJ45 port and pin laptop VGA port and serial port and a core port to the laptop and the bole core ports available on the ports are some on the chip regarding the IO ports we will discuss it later in detail detail item the course again into ports are mother but can and a total of ports are the map up but yeah we know the RAM and ROM RAM and ROM the laptop in a one of the other computer in a one of RAM and ROM okay the next one is hard disk. Hard disk is a laptop story and story and Avishamaya based on a hard disk. In the microprocessor, a very important item is a very important component on a microprocessor. Microprocessor on it will perform all the executions in a laptop. Laptop and other executions perform the other control in the microprocessor. Okay, the next one is CD or DVD drive. So, CD or DVD drive. We will see the laptop. We will read the DVD drive. We will read the DVD drive. We will 
ഈ ഡ്രൈവിലാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സ്പീക്കർ ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ട് തന്നെ സ്പീക്കർ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രത്യേക ടൈമായിട്ട് വേറെ സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സ്പീക്കറും ലാപ്ടോപ്പിലുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ബസ്സസ് അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ബസ്സസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുക ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം കമ്പോണൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാപ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എഴുതിയെടുത്തോളുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ലാപ്ടോപ്പ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ എന്താണ് കണക്ഷൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വാർത്ത ലാപ്ടോപ്പിനകത്തുള്ള യൂണിറ്റുകളൊക്കെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഞാനിവിടെ ഈ സെൻട്രലായിട്ട് ഞാനൊരു റെഡ് കളറിലൊരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് മൈക്രോ പ്രോസസർ ഈ മൈക്രോ പ്രോസസറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ അല്ല ഗ്രീൻ ബോക്സിൽ കുറച്ച് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സുകളാണ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്തുള്ളത് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ വര ഗ്രീൻ പിന്നെ ബോക്സിൽ വരച്ചതാണ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആ എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സുകൾ എന്താണെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം ഈ എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സുകളും ആരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മൈക്രോ പ്രോസസറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രീൻ ലൈൻ ഗ്രീൻ ബോക്സിൽ കാണുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് പവർ പവർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ എഴുതി വെക്കുക ലാപ്ടോപ്പ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് വർക്ക് എഴുതുക ഹെഡിങ് എഴുതുക അതിന് താഴെ ഈ പ ഈ ഡയഗ്രാം വെരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ഈ ഡയഗ്രാം വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ വെരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ച് വെക്കുക അതിന് താഴെ ഓരോന്നും നന്നായിട്ട് ഓരോ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പവർ യൂണിറ്റ് പവർ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് പവർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ദിസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ പവർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്ന പവർ കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റ് ആണ് പവർ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പവർ യൂണിറ്റ് എന്ന് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുക പവർ യൂണിറ്റ് പവർ യൂണിറ്റിന് താഴെ എഴുതുക ദിസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ പവർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ലാപ്ടോപ്പ് അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുക കൊടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പവർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് കണക്ട് ആ പവർ യൂണിറ്റിന് കണക്ടഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക അവർ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ പവർ യൂണിറ്റ് നേരെ ഗ്രീ പിന്നെ ബ്ലൂ കളറിൽ നമ്മൾ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബാറ്ററി ബാറ്ററിയാണ് പവർ കൊടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പവർ ഇപ്പോൾ പവർ യൂണിറ്റ് എന്ന് വരയ്ക്കുക ഗ്രീൻ കളറിൽ പവർ യൂണിറ്റ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പവർ യൂണിറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് കാണുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എഴുതുക ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് എന്ന് എഴുതുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക അതിലെഴുതാം ദ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മാനേജ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാനും കൺട്രോളും ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസ് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഉപയോ
Play Unit Managers and Control the Display Devices. At the point that is a built-in LCD display is available in each laptop. A built-in LCD display is available in each laptop. La laptop will be LCD display built-in night available. At the point, we can also connect other display devices such as projector, monitor, etc. Okay, the good other we can also connect other display devices such as projector, monitor, etc. Okay, the good other matula display device, projector, monitor, and laptop. Okay, we the can display a matter of the section. Clear. The next one is memory. memory unit. A memory unit in the we know that memory unit in the RAM and ROM good is on memory, primary memory. So, memory unit in the RAM and ROM. So, memory unit went to the Pati RAM and ROM in a Okay. In the other unit, so, memory unit in the Kandarama memory unit in the heading is the other. The memory unit manages the RAM and ROM in a computer. In a laptop. The memory unit manages the RAM and ROM in a laptop. Laptop is RAM and ROM in a manager in the unit and the memory unit. Okay. Now we are going to storage unit. Storage device unit. Storage device is the unit. Storage unit 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 is the unit. Matters related to storage unit. Either carry hard disk, CD, DVD. Either can storage unit. So, e storage unit is the same as the storage unit. The storage unit is the same as the storage unit. The storage device is the same hard disk, CD, DVD. Okay. E the device is the same as the storage unit. The duty of a storage unit is. Manage and control hard disk, CD, DVD. We know that the storage unit is the storage unit. The storage unit is used to manage the data transfer between. Storage unit is used to, ma used to manage the data transfer between microprocessor and the hard disk. Or DVD, microprocessor name, hard disk in the data data transfer ne control iya. Apo apo ana write iya nda the angani ana write iya nda the kapa raya. Speed varaya. Angane microprocessor paraya nda ne store iya. Apo angane store iya na angane manage iya mandi buy kina unit ana storage unit. Okay. Pas storage unit ada bandar perde makan dawai kaya macam storage unit nora jangan dana store iya nala unit ana store iya nala unit ana Hard disk का main आठ लग Hard disk बट्टम CD बट्टम DVD बट्ट पर उन्हें storage यूनिट एंड बंद बट्टन मग hard disk CD DVD बारे चल काम Okay the next one is input device अदर तय functional यूनिट आन input device तो micro laptop ना तो input device गले तो क्या ना पर इड दा input device उन्हें बारे इड दिंग इड दा नेतार इड दा input device is used to manage the input devices the input device unit is used to manage the input devices such as laptop will be the input device keyboard and the touchpad on the touchpad or the built-in night to the natural another keyboard name touchpad and you can control the other than our duty input device and the unit in the duty input device and the unit in the unit and then manage him keyboard name lap touchpad and okay manage here Input devices nor any unit is the the input device unit is used to manage and control the input devices such as touchpad, keyboard, etc. Okay. Now the unit is the next step. The input output ports, I/O ports nor any unit. I/O ports nor any unit is the one we are using. The external devices are our Laptop like a connect. Okay. The IO ports are used 
to connect external devices with our laptop okay other porathalla koodalayulla devices ulakka namukku pen drive connect cheyanam or iya port aya usb la nanu connect cheyanam namukku or display vera kodukanam adu hdmi ennu parayna portal kodukanam appo input output ports ennu parayna unit is used to connect external devices with the laptop artha point aayittu eda it is an it is the connecting points it is the connecting points idu nu parayna connecting point aanu to the external devices it is the connecting point to the external devices okay പിന്നെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഞാൻ പറയാനുണ്ട് മോഡം ഉണ്ട് മോഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അവ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് മോഡം ഓക്കെ മെമ്മറിയുടെ താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ആയിട്ടാണ് മോഡം പിന്നെയുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് വയർലെസ് സ്പോട്ട് വയർലെസ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തിനു വഴി ബ്ലൂടൂത്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ബ്ലൂടൂത്ത് അങ്ങനെ വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകൾ വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോർട്ടാണ് വയർലെസ് പോർട്ട് അതും ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് വയർ വയർലെസ് പോർട്ട്സ് ആർ യു പോർട്ട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മാനേജ് ദ വയർലെസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ എ ലാപ്ടോപ്പ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ എ ലാപ്ടോപ്പ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ എ ലാപ്ടോപ്പ് ക്ലിയർ ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ലാപ്ടോപ്പ് ആർക്കിടെക്ചർ ഞാൻ വരപ്പിക്കും എല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് വരച്ച് പഠിക്കണം മറ്റ് ഓരോ ഓരോ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നോട്ട് അതേപോലെ എഴുതി വെക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ലാപ്ടോപ്പ് വേഴ്സസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഈ ലാപ്ടോപ്പിനെയും ഡെസ്ക് ടോപ്പിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഇത് വരച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി വരച്ച് പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പമാണ് സംഭവം മൂന്ന് കോളംസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഒന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ പോർഷൻ ഒന്ന് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പോർഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ചെലവ് തന്നെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏതിനാണ് വില കൂടുതൽ നാച്ചുറലി യു നോ ദാറ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് ഹാസ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഹാസ് ലോ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് ലാപ്ടോപ്പ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് പൈസ കൂടുതൽ എപ്പോഴും ലാപ്ടോപ്പിനാണ് വാങ്ങാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റിന് നേരെ എഴുതുക ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് കമ്പയർ ടു ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പിന് കം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിനാണ് പൈസ കുറവ് ലാപ്ടോപ്പിന് പൈസ കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോർട്ടബിലിറ്റി പോർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൊണ്ടുപോകാം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ പോർട്ടബിലിറ്റി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏതാണ് എളുപ്പം ലാപ്ടോപ്പാണ് എളുപ്പം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈസിലി പോർട്ടബിൾ ആണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ അത് ഈസിലി പോർട്ടബിൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ കേസിലോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് പോ ടു പോർട്ട് അതായത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആകാൻ കാരണം ഡ്യൂ ടു ലാർജ് സൈസ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് കീബോർഡ് മോണിറ്റർ എക്സെട്രാ അതായത് പോർട്ടബിലിറ്റി ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ പോർട്ടബിലിറ്റി കുറയാൻ കാരണം ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് സൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും സി പി യു കൊണ്ടുപോകണം മോണിറ്റർ കൊണ്ടുപോകണം കീബോർഡ് കൊണ്ടുപോകണം മൗസ് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് പോർട്ടബിലിറ്റി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോർട്ടബിലിറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഏതിനായിരിക്കും വലിയ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാവുക നാച്ചുറലി എന്തായിരിക്കും വലിയ കമ്പ്യൂട്ടറിനായിരിക്കും വലിയ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അപ്പോൾ അ
the next one is ease of assembling assembly yanalla elupam assemble cheyanalla elupam assembly yanalla idu undakkunna alla uddheshikkunnathu nammal oru sthalathu set cheyanalla oru computer desktop computer ende veettil set cheyanam set cheyanam engil desktop computer set cheyanano ende veettil elupam allengil ende veettil laptop computer set cheyanano elupam edha irikku elupam edha sthalathum ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും കുറേ സമയം എന്നല്ല കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും ലാപ്ടോപ്പിനേക്കാൾ കാരണം എന്താ എൻ്റെ സി പി യു കണക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യണം കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യണം സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യണം മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യണം എല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റിങ് അപ്പ് എ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ടേക്ക് മോർ ടൈം ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മോർ ടൈം കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും പക്ഷേ ലാപ്ടോപ്പിന് അത്ര സമയം വേണോ വേണ്ട ലാപ്ടോപ്പ് ടേക്ക് വെരി ലെസ് ടൈം ലാപ്ടോപ്പിന് വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു സെറ്റപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്താ മതി ബാഗ് തുറക്കുക ലാപ്ടോപ്പ് തുറക്കുക സെറ്റായില്ലേ വേറെ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ലാപ്ടോപ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതാണ് അതാണ് എന്താ ഈസ് ഓഫ് അസംബ്ലിങ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പം അസംബ്ൾ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ടോപ്പ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം നാല് ഫാക്ടറായി അടുത്ത കീബോർഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടറി ഈസ് കീബോർഡ് കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്താണ് ബിൽറ്റിൻ ആണ് ബിൽറ്റിൻ കീബോർഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എക്സ്റ്റേണൽ കീബോർഡ് ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കീബോർഡ് വാങ്ങി കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൽ ബിൽറ്റിൻ ആണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ക്രീൻ സൈസ് സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സ്ക്രീനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ വലിയ സ്ക്രീനുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് സ്ക്രീൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ സ്മോളർ സ്മോൾ സ്ക്രീൻസ് ആർ യൂസ് ഇൻ ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പിന് പതിനാലഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് അങ്ങനത്തെ ചെറുതായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ സൈസുള്ള കീ സ്ക്രീനുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ മോണിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ സ്ക്രീൻ പക്ഷേ നമുക്ക് ലാർജ് സ്ക്രീൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിന് നമുക്ക് വലിയൊരു മോണിറ്റർ വാങ്ങി വെക്കാം തേർട്ടി ഫോർ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ മോണിറ്റർ ഒക്കെ വാങ്ങി വെക്കാം അപ്പം എന്താ ലാർജ് സൈസിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ ഇഞ്ചിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ്റെ സൈസ് ഈസ് ലെസ് ഇൻ ലാപ്ടോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജ് സ്ക്രീൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ഇൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ലാർജ് സ്ക്രീൻ മോണിറ്റർ വലിയ മോണിറ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൽ കുറവാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അപ്ഗ്രേഡിങ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റി പുതിയ ഒന്നൊക്കെ മാറ്റണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്പീഡുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡിങ് എന്താണ് ഏതിലാണ് എളുപ്പം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാൻ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കാൻ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ കുറച്ച് വിഷമമാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഈസിയാണ് ഈസി ടു അപ്ഗ്രേഡ് അപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ നേരെ അപ്ഗ്രേഡിങ് ഈസ് ഈസി ഇൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ ലാപ്ടോപ്പ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കാൻ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഫുൾ പാക്കേജുകൾ അഴിക്കണം ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ബിൽറ്റിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു സാധനമായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ അങ്ങനെയല്ല ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലായിടത്തും മാറ്റി വെക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും മാറ്റി പുതിയ വാങ്ങി വെക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗെയിമിങ് ഗെയിമിങ് എന്താ ഗെയിമി കളിക്കാൻ മെയിനായിട്ട് കൂടുതൽ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുക ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ കൂടുതൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ ചെറിയ ഗെയിം ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ വലിയ ഗെയിം ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഗെയിമിങ് സപ്പോർട്ട്സ് അപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ സപ്പോർട്ട്സ് കോംപ്ലക്സ് ഗെയിംസ്
ഓക്കെ ഈ ഒമ്പത് ഫാക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കും ഈ ഒമ്പത് ഫാക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ കോസ്റ്റ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കോസ്റ്റ് നോക്കണം പിന്നെ കീബോർഡ് സ്ക്രീൻ സൈസ് ദൻ അപ്ഗ്രേഡിംഗ് ഗെയിമിംഗ് റിപ്പയർ പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒമ്പത് ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഗെയിമിംഗ് ഇത് ലാപ്ടോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മൈക്രോ പ്രോസറിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മൈക്രോ പ്രോസർ ഏത് മൈക്രോ പ്രോസർ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് പിന്നെ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അടുത്ത എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എക്സ്പാൻഡ് ബസ്സസ് ആൻഡ് പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ബസ്സസ് ആൻഡ് പോർട്സ് ഇൻ ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അയ്യോ പോർട്സ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഓരോന്ന് എഴുതണം ഒമ്പതെണ്ണോ പത്തെണ്ണോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഓരോന്ന് എഴുതുക അനുസ അനുസ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു നാല് പോയിന്റ് ഓരോന്നിനും വെച്ചിട്ട് എഴുതുക അപ്പം ഞാൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാം നോക്കുക എക്സ്പാൻഷൻ ബസ് ആൻഡ് പോർട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ എക്സ്പാൻഷൻ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദീസ് ആർ കണക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ഷൻ പോയിന്റുകളാണ് കണക്ഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മറ്റുള്ള ഡിവൈസുകൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയിന്റുകളാണ് കണക്ഷൻ പോയിന്റ് അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദ കണക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ ലാപ്ടോപ്പ് ഇനി ഇതെന്തിനാണ് ഇറ്റ് അലൗസ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് ടു കണക്ട് ടു ദ ലാപ്ടോപ്പ് ഇറ്റ് അലൗസ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് ടു കണക്ട് ടു ദ ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ആയ വിവിധങ്ങളായ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസുകൾ പുറത്തുള്ള ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ബസസ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് കുറെ ടൈപ്സ് എക്സ് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ബസസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആർ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ യു എസ് ബി അറിയാം യു എസ് ബി പോർട്ട് ഇപ്പോൾ യു എസ് ബി പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഐ എ പോർട്ട് ഇതൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് എന്ത് യു എസ് ബി നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഡിവൈസുകളും യൂസ് ടു കണക്ട് സെവറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് ടു ലാപ്ടോപ്പ് ലൈക്ക് എന്തൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു എസ് ബിയിൽ പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യാം പ്രിന്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം സ്കാനർ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എവരി തിങ് ദറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ടുഡേ ആർ കണക്ടിങ് വിത്ത് യു എസ് ബി പോർട്ട് യു എസ് ബി പോർട്ടിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം യു എസ് ബി പോർട്ടിൻ്റെ എംബ്ലം കണ്ടോ നിങ്ങൾ എംബ്ലം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എംബ്ലം നോക്കിയാൽ ഒരു ആരോ സെൻറ്ററിലും റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു സർക്കിളും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു സ്ക്വയറും ആയിട്ടുള്ളൊരു എംബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ യു എസ് ബിയുടെ എംബ്ലം ആണത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐ ഒ പോർട്ടാണ് യു എസ് ബി പോർട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എഴുതുക മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് സെവറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് ടു ലാപ്ടോപ്പ് ലൈക്ക് പെൻ ഡ്രൈവ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കീബോർഡ് മൗസ് പ്രിൻ്റർ എക്സ്ട്രാ പിന്നെ യു എസ് ബിയിൽ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് യു എസ് ബി ഉണ്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് യു എസ് ബി ആണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ അതില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് യു എസ് ബി സാർ യു എസ് ബി ടു പോയിന്റ് സീറോ ആൻഡ് യു എസ് ബി ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് പുതിയ വേർഷൻ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ അപ്പോൾ യു എസ് ബി ടു പോയിന്റ് സീറോനേക്കാളും സ്പീഡിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും കോപ്പി ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് യു എസ് ബി ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ അപ്പോൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഓഫ് യു എസ് ബി ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഈസ് ഹൈ ദാൻ യു എസ് ബി ടു പോയിന്റ് സീറോ അപ്പോൾ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് അടുത്ത പോയിന്റ്
തണ്ടർ ബോൾട്ട് പോർട്ട് തണ്ടർ എന്നാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്ന് തണ്ണർ എന്നായി പോയിട്ടുണ്ട് ടി എച്ച് യു എൻ ഡി ഇ ആർ തണ്ടർ ബോൾട്ട് പോർട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിഗർ നോക്കാം ബീഡിമെന്റിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു എംപ്ലം കണ്ടില്ലേ ഒരു ആരോ മാർക്ക് പോലെ അപ്പൊ തണ്ടർ ബോൾട്ട് പോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇന്റെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇന്റെൽ ഇന്റെൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൈക്രോ പ്രോസറും മദർ ബോർഡ്സ് അങ്ങനത്തെ ചിപ്സുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് വേൾഡിൽ നമ്പർ വൺ ആണ് ഇന്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അപ്പം അവരാണ് ഈ തണ്ടർ ബോൾട്ട് പോർട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട് പി സി ഐ എക്സ്പ്രസിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ടിന്റെയും കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇത് തണ്ടർ ബോൾട്ട് പോർട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട് ഇൻ ടു വൺ സീരിയൽ സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഒറ്റ സിഗ്നൽ ഒരു ഒരു പോർട്ടായിട്ട് രണ്ടിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സിഗ്നലായിട്ട് നമുക്ക് തരും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് പിന്നെ ഇറ്റ് അലൗസ് ടു കണക്ട് സിക്സ് ഡിവൈസസ് ആറ് ഡിവൈസുകൾ വരെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് അലൗസ് ടു കണക്ട് സിക്സ് ഡിവൈസസ് സച്ചാസ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് മോണിറ്റേഴ്സ് എക്സെട്രാ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളും അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസ് ആ ഡിസ്ക് പോലത്തെ ഡിവൈസുകളും മോണിറ്റേഴ്സും ഒക്കെ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ തണ്ടർ ബോൾട്ട് പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെലോസ് ആറ് ആറോളം ഡിവൈസുകൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും തണ്ടർ ബോൾട്ട് പോർട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പോയിന്റുകൾ എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെമ്മറി കാർഡ് മെമ്മറി കാർഡ് മെമ്മറി കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റീഡ് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി കാർഡ്സ് ലൈക്ക് എസ് ഡി കാർഡ് ഓർ മൈക്രോ മൈക്രോ കാർഡ് എക്സ്ട്രാ അതായത് നമ്മൾക്ക് എസ് ഡി കാർഡ് ഒക്കെ എടുക്കാം നമ്മൾ മൊബൈലിൽ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന കാർഡ് കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ കാർഡുകളെ റീഡ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലോട്ടാണ് മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരു ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ പോർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ മെമ്മറി കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റീഡ് ഇറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ലാപ്ടോപ്പ് വിൽ റീഡ് ഇറ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലോട്ടാണ് മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വി ജി എ പോർട്ട് വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് അറേ ഇപ്പൊ വി ജി എ വീഡിയോ ഗ്രാഫിക്സ് അറേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് വി ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂസ് ടു കണക്ട് മോണിറ്റേഴ്സ് ഓർ പ്രൊജക്ടർ പ്രൊജക്ടർ ഓ മോണിറ്ററോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഗ്രാഫിക്സ് പോർട്ടാണ് അല്ലെ ഗ്രാഫിക്സ് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോർട്ടാണ് അപ്പൊ മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രത്യേകത പതിനഞ്ച് പിൻസ് ആണുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ പിൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പിൻസ് തന്നെ ത്രീ റോസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് റോയിൽ ആയിട്ട് ഫൈവ് 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 ആയിട്ട് ഉള്ള പിൻസ് ഉള്ള പോർട്ടാണ് വി ജി എ പോർട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു പുതിയ പോർട്ടാണ് ഇതെന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിരിക്കും എച്ച് ഡി എം ഐ എച്ച് ഡി എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ മൾട്ടി മീഡിയ ഇൻ്റർഫേസ് അതാണ് എച്ച് ഡി എം ഐ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ മൾട്ടി മീഡിയ ഇൻ്റർഫേസ് അപ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓഡിയോ വീഡിയോ കണക്ടറാണ് ഓഡിയോയും വീഡിയോയും ഒരുമിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓഡിയോ വേറെ വീഡിയോ വേറെ വേണ്ട അപ്പോൾ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കണക്ടറാണ് ഒരു പോർട്ടാണ് എന്ത് എച്ച് ഡി എം ഐ അത് തന്നെ എന്താണ് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ എച്ച് ഡി എം ഐ ആണ് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ
അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സാറ്റയാണ് ഈ സാറ്റ അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അതായത് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകൾ അപ്പോൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ അപ്പോൾ ഈ സാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈ ഫാ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫാസ്റ്റർ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് ഇ സാറ്റ ഇ സാറ്റയിൽ എന്തായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും സാറിന് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക സച്ച് ആസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇറ്റ് കണക്ട്സ് മാസ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് സച്ച് ആസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അപ്പോൾ ഹൈ സ്റ്റോറേജ് കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹൈ മാസായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസുകളായ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇ സാറ്റ ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇ സാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ കണക്ടിങ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ നമ്മൾ മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ വളരെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് ഇതിന് വളരെ എഫിഷ്യൻറ്റും ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത് കുറച്ച് ആ പിക്ചർ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറി പോയി അപ്പം ഞാൻ പറയാം ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അപ്പം നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോർട്ടാണ് ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് റേഡിയോ ജാക്ക് ആണ് ആർ ജെ ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ ഇറ്റ് കണക്ട്സ് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക യു ടി പി കേബിൾ അൺസ്റ്റീൽഡ് ടിസ്റ്റഡ് പെയർ അൺസ്റ്റീൽഡ് ടിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ യു ടി പി കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട് അപ്പോൾ യൂസ് ഫോർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇറ്റ് കണക്ട്സ് യു ടി പി കേബിൾസ് ഓക്കെ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫിഗർ പഠിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫയർ വയർ ഫയർ വയർ നോക്കിക്കോളൂ ഫയർ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് പോർട്ടാണ് ഫയർ വയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് സീരിയൽ ബസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ആണ് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഡിയോ ഡിവൈസും വീഡിയോ ഡിവൈസും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ് ടു ലാപ്ടോപ്പ് ലൈക്ക് ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത ഓഡിയോയും വീഡിയോയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് എൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കണക്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ കണക്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ കണക്ട്സ് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിവൈസ് അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിവൈസുകളെ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഫയർ വയർ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ ഇതാണ് ഫയർ എട്ടാമത്തെ അയ്യോപ്പോട്ടാണ് ഫയർ വയർ ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ഫോട്ടോ നോക്കാം പി സി എം സി ഐ എ പി സി എം സി ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി കാർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി കാർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ പി സി എം സി ഐ എ അപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ നമ്മുടെ ഓൾഡേ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പഠിച്ച ഈ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട് പോലെയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ലോട്ട് പോലെ നമുക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പി സി എം സി ഐ എ പി സി എം സി ഐ എ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പി സി കാർഡ് പി സി എം സി ഐ എ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പി സി കാർഡ് എന്നും പറയാം പി സി കാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പി സി കാർഡ് ഇറ്റ് എനേബിൾസ് അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ലാപ്ടോപ്സ് ഇറ്റ് എനേബിൾസ് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റി ലാപ്ടോപ്പിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പി സി എം സി ഐ എ സ്ലോട്ട് കാർഡ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ് എക്സ്പാൻഷൻ കാർഡ് പോലെയാണ് ഇത് ആക്ട്
നമുക്ക് സി കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി സി എം സി ഐ എയിൽ ടൈപ്പ് ടു അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ അത് പറയാം നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് പി സി എം സി ഐ എ കാർഡ് അല്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പി സി എം സി ഐ എ കാർഡ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ അപ്പൊ ടൈപ്പ് വണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ തിക്നെസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് തിക്നെസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറി കാർഡ് ആണത് മെമ്മറി നമുക്ക് കൂട്ടുതൽ വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് വൺ ഉള്ള പി സി എം സി ഐ എ കാർഡ് വാങ്ങി വെച്ചാൽ മെമ്മറി ആണ് കൂട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്പ് ടു വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് മോഡം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കസി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്ട്രാ സൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടു പി സി എം സി ഐ എ കാർഡാണ് വാങ്ങുന്നത് ടൈപ്പ് ടു അതിൻ്റെ വിടുത്ത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് അല്ല ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ മില്ലിമീറ്റർ അത് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ടൈപ്പ് ടു പി സി എം സി ഐ എ കാർഡിൻ്റെ വി തിക്നെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ടുവിൽ എന്തൊക്കെ പെടും മോഡമുണ്ട് ലാൻ ഉണ്ട് സ്കസി ഉണ്ട് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടി ചേർക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ടൈപ്പ് ത്രീ ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ അതായത് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ ആണ് ഇതിൽ പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എക്സ്ട്രാ ഒന്നും കൂടി വെക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടൈപ്പ് ത്രീ പി സി എം സി എ കാർഡ് വാങ്ങുക അതിലേക്ക് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഈ നാലോ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഒന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസസ് ഒന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് പോർട്സ് എക്സ്പാൻഷൻ ബസ്സസ് ഇൻ ലാപ്ടോപ്പ് പറഞ്ഞ ഒമ്പത് ബസ് അയ്യോ പോർട്സുകളും വരച്ച് പഠിക്കുക ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതി പഠിക്കുക എഴുതി വെക്കാം നോട്ട് ഈ നോട്ടുകൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം ഇയർഫോൺ വെച്ച് കേട്ടാൽ മതി അത് നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഡയഗ്രാം വരച്ച് പഠിക്കും വരച്ച് നോട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കണം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം താഴെ നോട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം തൽക്കാലം ബാക്കിയുള്ള ഫർദർ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സമയം തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായും ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കണം ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു ടൈം ഞാൻ തരും ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവൈലബിൾ ആയി നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ക്ലിയറായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു